ప్రజా చైతన్య యాత్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది ఎక్కడికక్కడ స్థానికంగా ఆ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు లేదంటే ఇన్ఛార్జ్లు అలాగే ఒక పక్క చంద్రబాబు గారు మొత్తం నలభై రోజుల యాత్ర వందకు పైగా నియోజకవర్గాలు మొత్తం చుట్టి రాబోతున్నారు రాష్ట్రం అంతా పదమూడు జిల్లాలు కవర్ చేయబోతున్నారు ఓకే ఇదంతా బాగానే ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ యాత్ర వల్ల పరువు కాపాడుకుంటున్నారా పరువు తీసేసుకుంటున్నారా అంటే ఈ యాత్ర యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి అధికార పార్టీ మీద ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత తీసుకురావడం అధికార పార్టీ లోపాలను ఎత్తి చూపడం ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు వాస్తవానికి తొమ్మిది నెలల్లోనే ఎలాంటి యాత్ర చేపట్టాల్సిన అవసరం ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఉందా లేదా అనేది ఎందుకు అంటే ఒక ఏడాదైనా ఖచ్చితంగా ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే గనక తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే సాధారణంగా ఏడాది పాటు అసలు ఏం చేయడానికే ఛాన్స్ ఉండదు ఏదైనా పార్టీకి సో ఇలాంటి సందర్భంలో తొమ్మిది నెలల్లో ప్రజా ప్రజా చైతన్య యాత్ర మొదలు పెట్టడం ఎంతవరకు అవసరం అంటే ఖచ్చితంగా అవసరమే దీన్ని ఒప్పుకొని తీరాలి ఎందుకు అవసరం అంటే ఆ అవసరాన్ని క్రియేట్ చేసిందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ పార్టీ అధినేత ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఒక ఏడాదిలో ఏ పనులు చేయలేడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తొమ్మిది నెలల్లోనే ఆయన చేయాలనుకుని అన్నీ చేసేశారు చేసేసినప్పుడు ప్రతిపక్షానికి ఆటోమేటిక్గా ఒక దడ పడుతుంది ఒక భయం వస్తుంది ఒక వణుకు మొదలవుతుంది ఇప్పుడే అన్నీ చేసేస్తే ఇంకా నాలుగేళ్లలో ఏం చేయబోతాడు ఆయన ఇప్పటి నుంచే మనం ప్రజల్లో వ్యతిరేకత తీసుకురా వచ్చే తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయకపోతే నెక్స్ట్ మన పరిస్థితి ఏంటి అనే ఒక భయం మొదలవుతుంది ఆ భయంతోనే ప్రజా చైతన్య యాత్ర అనే పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి అంతకుముందు అమరావతి రైతులతో మొదలుపెట్టిన ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో అది వెనకాల నుండి పుషప్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అయిపోయింది అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసారు బయటకు వచ్చేసి ఇంకా ఏదో చేయాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఉద్యమం పేరుతో అక్కడ కూర్చుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసుకుంటూ చేయాలనుకున్నవి చేసుకుంటూ పోతున్నారు ఒక పక్క అగ్రిగోల్డ్ బాధ్యులకు డబ్బులు ఇచ్చేశారు ఆటో వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చేశారు అమ్మఒడి పేరుతో పదిహేను వేల రూపాయలు ఇచ్చేశారు పింఛన్లు పెంచేస్తారు ఇంటింటికి రేషన్ సరుకులు పంపించేస్తున్నారు ఇలా ఒక్కటని కాదు ప్రతిదీ చేసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇలా మాత్రం ఉద్యమాలు ఆందోళనలు చేస్తూ కూర్చుంటే ప్రజలు అసలు ప్రతిపక్షాన్ని అలాగే వాళ్ళు చేసే ఉద్యమాలను కూడా లైట్ తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఉనికి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం అలాగే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత తీసుకురావాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి తొమ్మిది నెలల్లోనే వచ్చేసింది దానికి కారణం ఎప్పుడో చేయాల్సిన పనులన్నీ తొమ్మిది నెలల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశాడు సో ఈ ఈ దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా యాత్ర చేయాల్సిన అవసరం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంది అని ఓకే ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది యాత్ర మొదలెట్టిన తర్వాత మరి వాళ్ళు ఏమైనా పరువు నిలబెట్టుకుంటున్నారా అంటే సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇప్పుడు ఎవరు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలని పత్రికలను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం కాసేపు అవి ఏదో అలవాటు పడిన వాళ్ళు డైలీ ఇంకా తప్పదనుకునే వాళ్ళు చూస్తారు తప్ప స్మార్ట్ మొబైల్స్ ఎప్పుడైతే చేతిలోకి వచ్చేసినాయో అందరూ కూడా సోషల్ మీడియానే ఫాలో అవుతున్నారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు పెద్ద పెద్ద టీవీ ఛానల్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో లైవ్లు ఇచ్చుకుంటే కానీ నా నడవని పరిస్థితి సో ఇలాంటి టైంలో సోషల్ మీడియాకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి జగన్ గారు అభిమానులు కానివ్వండి వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణులు కానివ్వండి ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి కౌంటర్లు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు అలాంటి యాత్రలో ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక నాయకుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడితే తప్ప దానికి కౌంటర్ ఇచ్చారు అనేది అందరికీ తెలియదు అది కూడా మళ్ళీ అన్ని ఛానల్లో చూపిస్తే కనుక తెలియదు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఎల్లో మీడియా అంటున్నారు కాసేపు ఇంకో మీడియా అంటున్నారు సో ఎల్లో మీడియా అంటే వాళ్ళ వార్తలు వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటారు ఒకవేళ దానికి కౌంటర్ వెళ్ళి ఇచ్చినా దాన్ని చూపించరు సో ఇలాంటి సందర్భంలో సోషల్ మీడియా చాలా అత్యద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు చేసిన ప్రచారాలకి ఎప్పటికప్పుడు కౌంటర్లు ఇచ్చుకుంటూ పోతున్న నేపథ్యంలో ఇక ఉన్న పరువు కాస్త తీసుకుంటున్నారు ప్రజా చైతన్య యాత్ర పేరుతో రోడ్డు మీదకి వచ్చి అనే ఒక అభిప్రాయం ఇప్పుడు ప్రజల్లోకి వచ్చేసింది సో ఇంక ఈ యాత్ర నిర్వహించడం వల్ల మొత్తం అన్ని జిల్లాలు తిరగడం నలభై రోజులు తిరగడం వల్ల పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది ప్రజల నుంచి ఎలాంటి సానుకూలత వస్తుంది ఆ పార్టీ తరఫున ఏంటి అనేది ఇంకా చూడాలి ఇంకొక ముప్పై రోజులు ఆగాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి